അതെ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി കെ സുരേന്ദ്രനും പത്രിക നൽകുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ മൂന്ന് മുന്നണികളും ഇപ്പോൾ പത്രിക സമർപ്പണത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണ് ബി ജെ പിയുടെ കെ സുരേന്ദ്രനും പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാ തങ്ങളുടെ അനുയായികളോടൊപ്പം പ്രവർത്തകരോടൊപ്പം ഇവിടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പിയുടെ കെ സുരേന്ദ്രനാണ് പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാവിലെ ആദ്യം തന്നെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ യു ജനീഷ് കുമാർ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരുന്നു രണ്ടാമത് യു ഡി എഫിലെ പി മോഹൻ രാജ് പത്രിക സമർപ്പണം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പരിശോധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി ബി ജെ പിയുടെ കെ സുരേന്ദ്രൻ പത്രിക സമർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രവർത്തകരോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആവേശകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി കെ സുരേന്ദ്രൻ പത്രിക സമർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ കെ സുരേന്ദ്രന് ആരതി ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം കെട്ടിവെക്കാനുള്ള പണം പോലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ അമ്മമാരാണ് അതെ ചിത്രം പൂർത്തിയാകുകയാണ് ഈ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ഒപ്പം ബി ജെ പിയുടെ കെ സുരേന്ദ്രനും കൂടെ പത്രിക കൊടുക്കുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം പൂർത്തിയാകുകയാണ്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് മുന്നണികളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നോമിനേഷൻ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പോന്നി ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പത്തനംതിട്ട മീഡിയ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് തരുന്നത് രാവിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ യു ജനീഷ് കുമാർ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു തൊട്ട് പിന്നാലെ യു ഡി എഫിലെ പി മോഹൻ രാജും പത്രിക സമർപ്പിച്ചു ഒപ്പം ഇതാ മൂന്നാമതായിട്ട് ബി ജെ പിയുടെ കെ സുരേന്ദ്രനും പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ത്രികോണ മത്സരം തന്നെയാണ് കോന്നി മണ്ഡലത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് മുന്നണികളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്ന് മത്സരി മത്സരരംഗത്തേക്ക് വരികയാണ് വളരെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് കെ സുരേന്ദ്രനെ ബി ജെ പി രംഗത്തേക്ക് ഇറക്കിയത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെ വാശിയേറിയ ഒരു മത്സരം കാഴ്ചവെച്ച കെ സുരേന്ദ്രനെ പോലുള്ള ഒരു നേതാവിനെ യു ഡി ബി ജെ പി രംഗത്തിറക്കിയതിൻ്റെ പിന്നിൽ വളരെ ആലോചിച്ച് എടുത്ത ഒരു തീരുമാനം ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വാശിയേറിയ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരമാണ് നമുക്ക് കോന്നിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം ഇന്നത്തോടുകൂടി കൂടുതൽ വ്യക്തതയിലേക്ക് തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് മുന്നണികളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്നുള്ള മത്സരം ആണ് കാഴ്ചവെക്കാൻ പോകുന്നത് നിരവധി പ്രവർത്തകരുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി തന്നെയാണ് മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളും നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ യു ഡി എഫിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനും കോന്നി മണ്ഡലത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനും കോന്നി രമേശ് ചെന്നിത്തല രാവിലെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളെല്ലാം പറഞ്ഞു തീർത്തു എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നീങ്ങുമെന്നാണ് അടൂർ പ്രകാശം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെ വാശിയേറിയ ഒരു മത്സരമായിരുന്നു കെ സുരേന്ദ്രൻ കാഴ്ചവെച്ച് കാഴ്ചവെച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു മണ്ഡലം കൂടിയായിരുന്നു പത്തനംതിട്ട പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലം ശബരിമല വിഷയം ശബരിമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലായതുകൊണ്ടും പത്തനംതിട്ട പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമല വിഷയം പ്രതിഫലിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ചർച്ച നടന്നത് എന്തായിരുന്നാൽ എന്തായിരുന്നാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമല വിഷയം വിഷയമാകുക തന്നെ ചെയ്തെങ്കിലും അതെ കെ സുരേന്ദ്രൻ പത്രിക സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് എത്തിരി
Thank you. 